అందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ ప్రేమ్చంద్ నేను ఫెలోషిప్ కోర్స్ ఇన్ హెచ్ఐ అండ్ ఎయిడ్స్ మెడిసిన్ రాయవెల్లూరులో టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో చేశాను ఈరోజు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యంగా ప్రజల్లో హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ వ్యాధి మీద ఉన్నటువంటి కొన్ని అపోహల్ని కొన్ని నిజాలని ఆ వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు చేయవలసినవి చేయకూడనివి వీటన్నిటి గురించి కూడా ప్రజల్లో ఒక రకమైనటువంటి మంచి అవగాహన తీసుకురావటానికి ఈరోజు నేను ప్రయత్నం చేస్తాను దయచేసి అందరూ శ్రద్ధగా ఈ కింది సూచనలు కనుక పాటించినట్టయితే మనము ఈ వ్యాధి గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఒకప్పుడు హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ వ్యాధి అంటే అందరూ ప్రజల్లో ఒక రకమైనటువంటి భయభ్రాంతులకు లోనై ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ వ్యాధికి మందు లేదు మరణం ఒక్కటే దీనికి చివరికి మిగిలేదని చెప్పేసి అందరూ అపోహలు ఉండేవాళ్ళు ఈరోజు ముఖ్యంగా సమాజంలో ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి అపోహల్ని కొన్ని అప నమ్మకాలని వీటన్నిటినీ కూడా కొంతవరకు పోగొట్టడానికి ఈరోజు మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ఎందుకంటే ఒక వ్యాధి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకొని ఆ వ్యాధి మనకి సోకకుండా చేసుకోవటం ఒక మార్గం ఆ వ్యాధి సోకిన తర్వాత ఆ వ్యాధికి తగ్గటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని అందరిలాగానే మనం కూడా బ్రతకటం ఒక మార్గం అంటే ప్రివెన్షన్ అంటారు ప్రివెన్షన్ అంటే నిరోధకం అంటే వ్యాధి రాకుండా కాపాడుకోవటం ప్రివెన్షన్ అంటారు తర్వాత వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత మనల్ని మనం కాపాడుకోవటం అనేది ట్రీట్మెంట్లోకి వస్తుంది సో ఈ వ్యాధి హెచ్ఐవి వ్యాధి రాకుండా కాపాడుకోవటానికి ముందు మార్గాలు ఏంటంటే ముఖ్యంగా సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కొన్ని నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా మనం జీవించాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ వ్యాధి ముఖ్యంగా సోకటానికి కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా మల్టీ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్ అంటారు అంటే ఎక్కువ మంది తోటి మనం ఒక రకమైన శృంగార సంబంధాలు పెట్టుకునేటువంటి వాళ్లలో ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా సోకటానికి అవకాశం ఉంటుంది మరియు రక్తం దానం చేసే వాళ్లలో ఎవరైనా హెచ్ఐవి సోకినటువంటి వ్యక్తి రక్తదానం చేసినట్టయితే ఆ రక్తాన్ని వేరే వ్యక్తి కనుక ఎక్కించినట్టయితే కూడా ఈ వ్యాధి సోకడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరియు నీడిల్స్ అంటారు నీడిల్ షేరింగ్ అంటారు అంటే ఒక హెచ్ఐవి రోగికి ఇచ్చినటువంటి ఇంజక్షన్ ని అదే సూదిని అదే మందుని వేరే ఇతర రోగులకు కనుక వేరే వాళ్ళకి కనుక ఇచ్చినట్టయితే వారికి కూడా హెచ్ఐవి సోకటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇలా హెచ్ఐవి వ్యాధి సోకటానికి ఇలా పలు మార్గాలు ఉన్నాయి కానీ తొంభై తొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది శాతం మన దేశంలో ఈ హెచ్ఐవి వ్యాధి ప్రబలటానికి ముఖ్య కారణం ఎక్కువ మంది శృంగారాన్ని ఎక్కువ మందితో చేయటం అనేది ముఖ్య కారణంగా మనం తెలుసుకోగలుగు అందుకని ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధి సోకటానికి కారణమైనటువంటి శృంగారాన్ని ఒకే ఒక్క వ్యక్తి అంటే ఒక లైఫ్ పార్ట్నర్ అంటారు అంటే మన యొక్క జీవిత భాగస్వామితోనే లైంగికమైనటువంటి ప్రక్రియను కనుక చేసినట్టయితే ఈ వ్యాధి మరొకరికి సోకే అవకాశాలు ఉండవు అందుకని ఎవరికి వారు తమ నియమ నిబంధనలతో మన జీవన శైలిని గనక శృంగార జీవన శైలి అంటారు అది కనుక మనం లైంగిక జీవన శైలిని గనక ఒక క్రమశిక్షణతో కనుక చేయగలిగినట్టయితే ఈ వ్యాధిని మనం చాలా వరకు నిర్మూలించగలం అంటే నివారించగలం ఇది నివారణకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఇకపోతే ఈ వ్యాధి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలోనే ప్రపంచంలో అమెరికాలో కనుగొనడం జరిగింది తర్వాత ఇది ఒక వైరస్ ద్వారా హెచ్ఐవి వైరస్ ద్వారా ఇతర దేశాలకి పాకటం జరిగింది ఇది ఈ వైరస్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఇండియాలో మన దేశంలో తమిళనాడులో కనుగొనడం జరిగింది దాని తర్వాత ఈ వైరస్ వ్యాప్తి ఈ లైంగిక సంబంధాల వలన కానీ ఈ నీడిల్స్ అంటే నీడిల్స్ షేరింగ్ అంటే ఇంజక్షన్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వటం వలన కానీ ఈ రక్తదాన ఇవ్వటం వలన రక్తాన్ని ఇవ్వటం వలన కానీ ఇలాంటి ప్రక్రియల వలన ఇతరులకు కూడా చోకటం జరిగి ఈ రోజున ప్రపంచంలో చాలా దేశాల్లో హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ వ్యాధి బారిన పడి చాలా మంది హెచ్ఐవి యొక్క కాంప్లికేషన్స్ అంటే వచ్చినటువంటి చాలా అంటే ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి వ్యాధులతోటి బాధపడుతూ ఈరోజు చనిపోతుండడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం గనక చూసినట్టయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఉన్నటువంటి ఈ లక్షణాలు కానీ ఈరోజు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఉన్నటువంటి ఈ సైన్సు 
परशोधन वाल रिसर्च वाली मन एंत हेचवी विभाग में एंत मन मुंकम जीरोजु हेचवी अने व्याधि और ड्रडफुल डिज अने अंत दी मंद ले प्राणी को मार्ग अने वादी उड़े चाल मंद हेचवी रोग चाल दूर का बेटेवा ताकेवा अला कहीं ट्रीटमेंट सर अंदर रोज मन हेचवी रोग कहींसम मेम ग्लवज यानी मस्कोक हेचवी रोग चूटा की गुड़ मुंक एंकंटे प्रजल्लो उ अपोहनी कोई प्रलोभाल कोई अटे डे कोई क्लारी लेने डोट्स इवन उ वीटन पोगटा की प्रजल्लो मुख्य रोग विश्वासा पेंपंदा की मैं रोग अला चूट जो मुख्य मन तेजे दी सर मंद करेक्टे का पद रक रेजिम उ इंडिया मन मन देश में आ पद रक रेजिम तो एआरटी अटार यांटी रेट्रो वैरल ट्रीटमेंट अटार ई यांटी रेट्रो वैरल ट्रीटमेंट तो आर थे अटार ट्रीटमेंट तो कोगी क्रमशिषण तो कन जीवन विधाना कर्चकोनी यांटी रेट्रो वैरल मेड कड़नते मूल हेचवी लेनी रोगी पेशेंट एलाइते बड़क गलो हेचवी उ दादापू एन भाई एल्लू तोबईना सर और क्रमशिषण गल जीवता कड़पन टे मन आ रोग हेचवी रोग मंदल तो मन परीक्ष मन सैन विज्ञा तो अलागे पेशेंट क्रमशिषण सहकार मन रोग हेचवी लेने रोगी एंतक ब्रतकगलो हेचवी उ रोगी मन अंतक ब्रति का रोगी चाल सहकार अवसर एंकंटे एआरटी अने मंद रोजू दादापू ने इरव एन रोज तपन सी मध्य माने जब की मल्ल पेरगटा की अवकाश उबी ड्रग् अडर अटार दी अंत और मंदनी मोदीपेन तरह एंतकाली अभी एंतक एन संवस अने हेचवी ट्रीटमेंट हेचवी वैद्य मुख्यमंत्री अंश का बट्टी एआरटी यांटी रेट्रो वैरल थे अंत आ मंदिर तपन सी पाजिटी तरवा प्रति हेचवी रोगी एआरटी मंद कंपलसरी तपन सवल मंद इधन मन रेग्युर्नकू अब सीडी फोर कौंटर अंत मन रक्त उमफोसइट्स एन उ अभी पे तुनावा अने प्रति मूड ने लेते आर नारा कहीं मन मन शरीर में रोग निरोधक शक्ति परीक्षे परीक्ष अभी अपड़पू चुकू दागुण यांटी रेट्रो वैरल ट्रीटमेंट कंटू मंच न्यूट्रिशन कल फुड अटे आहार मंच आहारा मन क्रमशिषण कल जीवित अंत सिगरेट तागो अं आलोल तागक मरी मल्टी अटे वेरे स्त्री तो संबंध पेक मन जीवता ने मन आरोग्य उवालने दृक्पथ हेचवी पेशेंट कटते हेचवी पेशेंट षुगर पेशेंट अटे डयाबेटि पेशेंट लेते हईपर टेन पेशेंट अंत बीपी रोग बतकतारो मंदू अला हेचवी रोग ब्रतकटा की चाल अवकाश अंकनी मुख्य हेचवी तो मरी एड्स तो बाधपड़े रोग ना द्वारा विनपमेंटे दयचे एवरू व्याधि और रकम अंत स्टिग्मा अटार अंत एदो पापम जैसे वेपते घोरम जैसे वाके चाल मंद चाल मंद डिप्रेषन की लोन अंत मानसिक चाल मंद रोग इबंध पड़ता वाली ना सूचने मरू एवरना सर हेचवी व्याधि सोकन वालू दयचे अला आंदोलन की गुरी काक एला अलजड़ की गुरी काक एला ट्रीटमेंट अवसरमेना व्याधि ये स्टेज मेम गुंटूर इकड़ वैद्या सिद्ध उन्मु चयू ए चाल मंदिर की व्याधि मीद सर अवगाहन लेकिन अपोहल तो अंत सर वैद्य अंदक आदना चिकित्स की गुड स्पंद अंत दश की व्याधि वेलिपोन अंदर प्राणाली आशल वे 
కానీ అలా వదిలిపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మీరు గనక హెచ్ఐవి వ్యాధి ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా సరే ముఖ్యంగా హెచ్ఐవి వ్యాధిలో నాలుగు రకాల స్టేజ్లు ఉంటాయి ఆ నాలుగు రకాల స్టేజ్ల్లో ఒక్కొక్క దశలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు అంటే దానికి ఒక్కొక్క ఒక ఒక సందర్భంలో కిడ్నీకి రావచ్చు ఒక సందర్భంలో లంగ్స్కి రావచ్చు ఒక సందర్భంలో లివర్కి రావచ్చు ఇంకో సందర్భంలో మన మెదడుకి రావచ్చు ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా మనకి మంచి మందులు ఈ రోజున అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి సమాజంలో మనం ఆ మందుల్ని కరెక్ట్గా కనుక వాడి వైద్యం తీసుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా హెచ్ఐవి వ్యాధి గురించి ఎవ్వరు కూడా భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంట్లో అంటే హెచ్ఐవి రోగులకు కావలసినటువంటి ముఖ్యమైన సపోర్ట్ చెప్తాను ఈ రోజు ఇప్పుడు మీకు ముఖ్యంగా ఇంట్లోని వాళ్ళు హెచ్ఐవి సోకినటువంటి వ్యక్తి ఇంట్లో కనుక ఉన్నట్టయితే ముఖ్యంగా కావాల్సింది కుటుంబం యొక్క సపోర్ట్ అండి ముఖ్యంగా కుటుంబం కుటుంబంలో ఇతర సభ్యులు ఎవరున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అతనికి కాని ఆమెకి కాని సపోర్ట్ గా నిలబడాలి దాని తర్వాత వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ బంధువులు కాని సపోర్ట్ గా ఉండాలి తర్వాత సమాజం కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ గా ఉండాలి తర్వాత సమాజం వాళ్ళని వెలివేయటం గాని దూరంగా పెట్టడం గాని చేయకూడదు తర్వాత ముఖ్యంగా డాక్టర్ సపోర్ట్ కూడా ఉండాలి అన్నిటికి మించి వీటన్ని సపోర్టులతో పాటు మందుల సపోర్ట్ ఉంటుంది అయితే డాక్టర్ ఇచ్చే మందులతోటి హెచ్ఐవి రోగి ఎంత కాలం బ్రతకాలనుకుంటాడో అంతకాలం మనం బ్రతికించేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని చాలా మందికి తెలియదు కాబట్టి ఈ రోజు మీ ద్వారా నేను ఆ ప్రజలందరికీ కూడా విన్నవించుకుంటున్నాను దయచేసి హెచ్ఐవి రోగులు ఎవరు కూడా సమాజంలో ఈ వ్యాధికి మందు లేదనుకోకండి ఈ వ్యాధి వస్తే ఎక్కువ కాలం బ్రతకము అని అనుకోకండి ఎంత ఎన్ని రోజులైతే మీరు బ్రతకాలనుకుంటారో అన్ని రోజులు మీరు బ్రతికేటువంటి మందులు ఉన్నాయి అలాంటి రెజిమెంట్స్ ఉన్నాయి అలాంటి డాక్టర్లు ఉన్నారు వైద్య శాస్త్రం కూడా చాలా అభివృద్ధి చెందింది ఈ వైద్యంలో హెచ్ఐవి అండ్ ఎయిడ్స్ వైద్యంలో ఈ అవకాశాన్ని అందరూ కూడా ఉపయోగించుకున్నట్టయితే ముందు ముందు హెచ్ఐవి రోగులందరూ కూడా చాలా కాలం అంటే అరవై డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళైనా సరే ఆరోగ్యంగా బ్రతకటానికి అవకాశం